¿Qué onda cinéfilos? Bienvenidos otra vez a Alfombra Roja, el programa en donde siempre pueden saber todo lo relacionado al cine. Para los que todavía no me conocen, yo soy Yolis Macuset y estoy súper emocionada de que estén conmigo hoy. Yo sé que los últimos meses han sido complicados y la industria del cine ha estado prácticamente muerta porque con la pandemia, empresas cerradas, cines cerrados, es prácticamente imposible ver una buena película y solamente podemos recurrir a lo que está en las plataformas de streaming, que muchas veces no son películas nuevas y es bastante complicado encontrar contenido de cine de arte. Pero para nuestra ventaja hay un festival del que quiero hablarles el día de hoy que no se suspendió, sino que encontraron la forma de adaptarlo a la situación actual y que personas de todas partes del mundo pudieran, eh, pudieran consumir ese material. Se trata del Festival de Cortometraje Universitario de la OVAC. Y pues yo realmente no puedo imaginarme lo que sienten los directores que por primera vez enviaron su material para poder verlo a la pantalla grande y pues cambiar la situación, a tener que verlo virtualmente. Es por eso que yo entrevisté a un director, Rodolfo Gómez, en donde me platicó un poquito sobre su experiencia y sus opiniones de haber participado en un festival virtual. Una de las muchas decepciones que nos trajo la pandemia, eh, yo, aparte de poder participar como, como realizador, también en parte de la materia iba a poder, íbamos a participar como organizadores, como esto, de, claro. de festival y realmente fue muy, muy triste porque pues era estar en las salas, luego eran conferencias de prensa, algunos se metían de, este, de conductores, entonces realmente toda esa, toda esa experiencia que pudimos haber adquirido en, dentro del festival pues no, eh, no, no, no se detuvo, se tenía que hacer de esta forma, no había como otra claro. forma de hacerlo, no se cancelaba. Entonces, si se quedaba, no se veían mis proyectos en el iba a ser como muy triste, mucho más triste, ¿no? Ahorita es dejar que las cosas fluyan lo mejor posible, porque realmente está, está, está difícil la situación. Sí, claro. La logística que, que tuvieron realmente estuvo bien, desde, desde que lo pusieron hasta que se realizó. Eh, nos avisaron de todos los organizadores de la información que tenían que dar y todo, y realmente, Creo que el alcance fue bueno, ahí pusieron en redes sociales algunas de las estadísticas que tuvieron de el corto mal visto y así. Uh -huh. Y realmente, pues como todos los años se ve que el festival va cada vez un poco más popular. Los esfuerzos que está teniendo la UAC por darle un poco más a esto del, del cine, pues la verdad es que yo agradecido, yo que, que me gusta este cine, ¿no? Igual que todos este, están haciendo lo mejor posible por porque lo que se enseñaba en la escuela se enseña ahora. Pues de hecho dos amigos de, de mi generación me, hicieron, me dieron la oportunidad de ir a ver su, su rodaje y, y estuvimos mucho contigo también. Y pues realmente se ve que están haciendo lo mejor que se puede con lo poco que, que hay, ¿no? Realmente si, si ya había ligeros problemas con logística en la escuela, realmente ahora se se pasó a problemas, ¿no? Este, la renta del equipo, la, este, pues real, el, 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 el juntarse, fue, creo que fue para lo único que se juntaron, ¿no? Todo el equipo, para el único proyecto. Entonces, pues está, digo, tendrá que salir, ¿no? Creo que he visto un tipo de lo que hicieron, ya postproducción, y se ve que, que se la rifaron, este, con lo muy poco que tenían. Entonces, <risa> creo que... De eso se trata, ¿no? De, de que a pesar de que haya retos y a pesar de que el entorno se esté poniendo cada vez más difícil, seguir, seguir buscando la forma, ¿no? O sea, adaptarnos a, a las dificultades que, nos están, eh, que se están generando y pues seguirle. Yo realmente puedo imaginarme por lo que pasó Rodolfo, por la frustración que debió haber sentido cuando le dijeron que su, que su cortometraje no iba a ser presentado en la pantalla grande, sino a través de plataformas virtuales. 
que claro que es una, una gran alternativa, yo estoy de acuerdo con él, se hizo lo que se tenía que hacer, buscaron la manera de sacar adelante el festival y lo hicieron, entonces el contenido de Rodolfo y los demás directores fue compartido con las personas que querían participar en el festival, entonces se encontró la manera. Para esto también conseguí las opiniones, pude platicar con algunos compañeros y directores que organizaron el festival en donde me platicaron un poco de su experiencia. Creo que la mayor diferencia fue todo el movimiento que se le dio al festival porque ahora que fue en línea sí se hizo pero no sentías como la cercanía con las otras personas y al estar en la misma sala con más gente y estar viendo las obras pues sientes como una conexión más grande creo yo. Sí hizo falta pues eh, esa presencia en pantalla, ir, a un, ir a, físicamente a un cine, vaya, el ver en la pantalla grande los estrenos. Normalmente nosotros estábamos acostumbrados a hacer presentaciones o proyecciones presenciales, ya sea la principal o las alternativas, y pues con esta contingencia nos tocó hacer una adaptación a una modalidad 100% en línea. En casa pues tenemos muchas interrupciones, como el teléfono, el del gas, en la basura, el que el perro, el gato, el niño. Pero pues fue una manera para que más personas pudieran este, conocer un poco este festival aquí en Morelia. Creo que dentro de los mayores retos fue dar a conocer todos los proyectos y los minutos y los cortos a la gente. Sí, pedir los permisos para que se proyecten en internet, que hubo, hubo problemas por ahí. Pues es prácticamente a cambiar la forma en la que se estaba trabajando. Bueno, el tener que hacer el, un festival que siempre se hace de manera presencial a transportarlo en línea completamente, pues bueno, fue algo bastante complicado. Considero que el tener que generar un portal para que todos los, los cortometrajes y todos los proyectos fueran expuestos, también pues es algo que toma bastante trabajo, ¿no? Hacerlo en una modalidad en línea nos abre posibilidades infinitas para poder tener alcances que en un momento no teníamos sospechados o pensados en un principio. Y pues bueno, yo creo que el reto más grande precisamente fue tener cautiva a la gente, cautivos a, a los jóvenes. Pues yo considero que las obras que participaron en este festival, en la decimotercera edición, alcanzaron una mayor proyección por el número de reproducciones que tuvieron a, a lo largo de la semana que, que estuvo abierta en la plataforma de la UBAC. Pues llegamos a la conclusión de que, aunque regresemos a la normalidad, que ojalá así sea, va a tener que ser ya ambos formatos, tanto presencial como digital. Tenemos una posibilidad infinita de convertirnos y de continuar por el mejor camino para hacer el, el festival de cortometraje universitario más importante de México. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros. Realmente este festival se vivió de una manera diferente. Desde que empecé la carrera, incluso desde antes, había estado yendo a ese festival porque pues es algo que me gusta. Ir a este tipo de festivales es increíble porque puedes conocer diferentes perspectivas y conocer trabajos muy bonitos, muy padres, bastante artísticos de personas nuevas. Vivirlo de esta manera, claro que fue muy cómodo, porque cuando se presentaban en el cine había muchas funciones a las que yo no podía ir por situación de trabajo, por situación de escuela, porque era el cumpleaños de mi mamá, por diferentes cosas. Y este año realmente pude pues, ver todos los cortometrajes desde la comodidad de mi casa, pero no es la misma experiencia, no es, la, no es ir con tus amigos, no es ir a comer palomitas, que aunque te puedas preparar las palomitas de tu casa, no saben igual que las del cine. Pero me da mucho gusto que el contenido que generan los universitarios, los que aspiran a ser directores algún día, tengan la oportunidad de presentar su contenido y que todas, todas las personas alrededor del mundo puedan consumirlo. Eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Yolis Macuset. Esto fue Alfombra Roja, en donde siempre tenemos contenido de cine. ¡Hasta luego!